rồi không có ai thì phương như mấy em nhân viên này ở đây mấy mấy em thì nữ thôi không ai phụ như cái này là tự chọn ha bà con thích cái gì đó thì hôm nay là cái món của mình đó cái quán của mình là hôm nay có món gì cho bà con Phương xin chào các bác anh chị khắp nơi Trưa nay Phương quay lại cái quán cơm không đồng đó bà con có bác chị Hôm Phương có quay cái quán không đồng ở đường Phan Chu Trinh nè Thì cũng có mặt thì cũng gửi thêm Trung uh, Tây uh, uh, Với cái quán cơm Hôm nay thì Phương sẽ đỡ gửi là 2 triệu đồng 100 đô la Và 100 ký gạo bà con có bác chị Bây giờ Phương sẽ đi vô trong đường Phan Chu Trinh ha Cái quán cơm không đồng Phương trao những cái phần quà của mình và Phương gửi cho Phương đó Bây giờ bà con có bác đi cho Phương ha Trước màn hình bà con khán giả là Cái công ty điện lực cũ này Bây giờ người ta đã xây khách sạn rồi Giờ này thì 11 giờ rưỡi rồi đó bà con có bác chị Phương cũng mới vừa phát quà ở bên đường Phan Ninh Giót vừa xong Phương cũng tranh thủ Phương qua bên đây Để gửi những phần quà đó bà con có bác chị cái phần quà của cái cô Việt Kiều Canada là một phong bì 2 triệu với 100 kg gạo một cô Việt Kiều nữa là cô đấu để gửi cho Phương 100 đô Phương đến giờ này thì cũng muộn đường được cũng vắng người ta cũng đã ăn cơm xong rồi mà con có bác chị Phương Phan Chu Trinh hôm nay thì cũng đổ láng nhựa lại Rất là đẹp nè Bằng phẳng luôn Đường Phan Chu Trinh đây đó Ngày xưa là người, con đường này là bán quần áo rất là nhiều Giờ ở đây cũng còn dài ván thôi Vài ván vài shop quần áo thôi Một hai shop thôi bà con có bác chị Cách đây 20 năm thì con đường này là bán quần áo rất là nhiều Thật tiết thì lúc nắng, lúc ui ui, Phương cũng rất là đau đầu và con có bác chị, thà nắng hay nắng, thà ui ui, lúc nắng, lúc không nắng cũng, cũng mệt. Rồi bây giờ Phương đến, đến cái quán ăn không đồng rồi nè, nhất tâm nè, số 30 nè và con có bác anh chị. Rồi. Phương nhờ em trai cầm máy dùm cho Phương đó bà con có bán chị Phương đi hồi sáng giờ cũng rất là mệt Khẩu trang, cái khẩu trang ướt luôn Ướt luôn Đường rất vắng để Phương mới đứng đây Nếu mà đường mà đi sớm một chút là con đường này cho Phương không dám đứng đây đâu Bây giờ bà con có bán đi vô, vô Phương ha, vô quán ha Phía bên này có cái chỗ, cô mới lượm dây chai nè Xì ở đây Rồi chào em gái Rồi nhớ anh không Dạ tự nhiên nhớ rồi mới vừa gặp bữa mà Hả mới bữa đây mới đây có hai tuần không Dạ Hai tuần hả Ủa hai tuần đâu mới tuần trước Tuần trước hả À Bây giờ em đeo cái mic cho ha Dạ được rồi Rồi Bây giờ em giới thiệu là em là tên gì Có những khán giả mới vô kênh anh lần đầu tiên đó Họ sẽ không biết cái quán cơm ở đây ha Bây giờ em giới thiệu cái quán cơm của mình Và tên của mình Dạ À, đến đây mở đã bao lâu rồi cái địa điểm này đó em em nói cho khán giả anh biết dạ dạ 
Dạ, và con chào các cha, các má, các cô, các chú Dạ, các anh, các chị ạ à. Con tên là Trần Thị Diệu Hoa Con thì quê ở Bình Phước Con lấy chồng ở Ninh Hòa Và vào Nha Trang sinh sống Thì con mở nhà ăn không đồng từ tháng 4 Và sau đó là con tạm đóng, thờ, đóng cửa Một quán là tháng 5 con đóng cửa để con làm giấy tờ Và tháng 6 con lại mở cửa trở lại tới nay Thì hiện tại là nhà ăn của con đã mở từ tháng 4 Tới giờ là được 4, 5 tháng ừ. Và và hôm nay thì uh, um, anh tới nhà ăn thì có vẻ là hơi vắng Tại vì hôm nay là nhà ăn uh, tạm dừng cái cái khâu gọi là đem đi Dạ bà con hôm nay chỉ ăn tại chỗ thôi ừ. Tại vì nguyên một cái tháng 7 này là không, rất là ít người tới phụ em ừ. Hầu như chỉ có một mình em làm thôi ừ. Nên em tạm thời cắt cái khâu mang đi Là hôm bữa trước anh tới đây có mấy cái đông, có mấy cái khay màu xanh xanh đó Đúng Đó rồi. là đem đi Nhưng Đúng mà hôm rồi. nay em dẹp rồi. rồi Và em đang hoàn lại tiền cho bà con ừ. Và tạm thời từ giờ tới cuối tháng 7 âm lịch này là chỉ ăn tại chỗ trước à. Để qua tháng sau nếu mà nhân là ổn định thì tiếp tục rồi cho bà con tập khay đem đi tiếp ừ. Dạ, ờ, hồi nãy là lúc mà nếu mà anh tới lúc tầm 8 giờ chắc chỉ có một mình em ở đây thôi ừ. Nên không dám đóng khay cho bà con mình đi Hôm nay là đang chuẩn bị tiền để cho bà con trả lại khay cho con Cứ một khay và một cái hộp canh để em trả lại 30 ngàn cho bà con yeah. Rồi khi nào mà em phát ra nữa thì em sẽ thông báo sau yeah. Dạ, nên hôm nay nhà văn ăn hơi vắng một tí yeah. Với lại tháng này bà con đi ăn chay ở trên đường cũng nhiều lắm yeah. Dạ, nên nhà ăn cũng tạm vắng hơn so với yeah. những tháng trước À. Dạ. Thì hôm nay là cũng là cái rầm lớn tháng 7 đó dạ. Thì rất nhiều nơi mà bà con phát quà từ thiện dạ, Rồi phát cơm cho bà con nghèo, vé số rồi rất là nhiều ha dạ. Sáng giờ anh đi rất là nhiều nơi à, Tới các chùa đi ngang qua các chùa thì các chùa cũng có phát Rồi các mấy cái tập thể đó dạ. cũng phát cho bà con Ở bệnh viện rồi rất là nhiều nơi Thì hôm nay thì anh tới thì cũng cũng rất là vắng ha Dạ Đây là chị này đây À, Phương cũng nhờ em Caramel tới quay à. à Hôm nay thì Phương nghĩ cái quán này đó thì Phương nghĩ rất cũng còn uh, thiếu thốn ha dạ. Thiếu thốn về tài chính thành ra cái món ăn thì cũng uh, đơn sơ thôi à, Hôm nay thì um, cái món chay của mình đó là gồm cái gì ha Cái này dạ, là cái đó là nấm bào ngư à, Nấm bào ngư Nấm ừ. dai Nấm à. dai hấp xả à. Đậu đầu đầu gì ở đây gọi là bắp còi bắp à, còi luộc à. vì bà con ở đây thường là đa phần là lớn tuổi nên ừ. thích ăn những đồ mềm và thức là ăn đậu bắp chấm chao nên à. em lâu lâu em hay làm món đậu bắp chấm chao à. dạ thì phương thấy thì nói chung là cái quán mình cũng chắc anh nghĩ chắc cũng còn thiếu về tài chính đúng không dạ do là tiền nhà của em khá là cao thì nên khi em gồng tiền nhà thì nó qua cái tiền đồ ăn à. dạ với lại thật ra thì à, không phải là đồ ăn không đa dạng hơn mọi bữa đó anh mà ừ. hôm nay do là tháng 7 ừ. nên chị nấu một món canh ừ. một món có rau ừ. và một món một có ngày thì kho có ngày thì chiên nói ừ. chung là ngày chỉ có ba món ăn thôi ừ. thì à, theo như khẩu phần ăn là cơm là tinh bột rồi một món rau chứ ừ. sơ thêm ngoài một món đạm là nấm đậu hũ tùy ngày như hôm nay thì em nấu nấm có hơn thì anh qua thì anh sẽ thấy đậu hũ có hơn thì nói chung nhiều loại đa dạng mỗi buổi hồi khác chứ có lặp lại thì thường thường cái quán của mình đó nếu bà dạ. bà con mà cái chỗ này đó dạ. thì một tháng là mình mình thuê mình phải trả bao nhiêu tiền dạ một tháng em thuê ở đây là 12 triệu ồ mười hai triệu dạ. đây là quán cơm không đồng mà hai triệu dạ, thì cái rồi. anh sẵn đây anh cũng trao đổi thẳng nếu có gì thì có mở mạnh thông cũng biết biết về 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 cái quán mình được không dạ được ạ à, một tháng 12 hai triệu mà những suất cơm không đồng này đó rồi có thể mà đắp lại những cái đỡ thuê tiền nhà ở đây không? Dạ, có những tháng gọi là em khó khăn tới mức gọi là tới ngày đóng tiền nhà không có tiền nhà ừ. Nên phải nhờ mọi người lên mạng đăng bài phụ Nói chung là chủ yếu cái nguồn em xin đó là ừ. chủ yếu là trên mạng ừ. Thì bà con quyên góp lại ừ. Là có tháng thì đủ tháng, có tháng thì dư ừ. Dư thì đắp qua tháng sau, nói chung tháng nào cũng có một khoảng dự trừ tiền nhà cho tháng sau Thật ra thì em không lo đồ ăn của bà con không có đủ dịch dưỡng ừ. Em chỉ lo tới cái hàng tiền nhà thôi Vì nếu như mà hôm đó có hết tiền thì chăng nữa em vẫn có thể chạy mặt đi xin đồ ăn ngoài chợ được <cười> Em vẫn có thể sáng sớm đi ra chợ đồ mối xin rau xin củ được ừ. Nhưng mà cái tiền nhà thì không thể xin được Cái tiền nhà là rất là quan trọng ha Dạ đúng rồi ừ, Thì có thể mình cái kinh phí mà mình thiếu đồ ăn thì có thể mình ra chợ mình xin được Dạ đúng Cái tiền nhà là tới tháng là phải chừng đó chừng đó rồi ha Cứ đúng ngày 8 hàng tháng này em phải thanh toán 12 triệu tiền nhà 
phương tưởng chắc cũng rẻ thôi mà ngờ ở đây thì ở đây thì thôi cũng rất là cao vì cái con đường này là con đường chính dạ đúng rồi ừ. cái khu trung tâm này khi mà em mở ra là em ừ. đi hết mặt bằng rồi và chỉ có cái mặt bằng ở đây là nó gần bệnh viện thứ nhất ừ. thứ hai là nó ngay trung tâm ừ. rồi nó gần chợ ừ. rồi gần chùa chỉ có một cái mặt bằng này thôi đúng rồi nên em em cũng dòng ra dòng vô mặt bằng này hai ba lần cuối cùng định đặt thuê nếu như mà em còn lưỡng lự là chắc em cũng không có mở ra được đâu nhiều khi đi qua cái thời điểm đó cái quyết định của mình đó suy nghĩ của mình nó lại thay đổi ừ. nên lúc đó là đặt tiền xuống thuê liền luôn bây giờ em hôm nay thì hôm trước thì anh chỉ quay sơ em thôi ha dạ. bây giờ anh sẽ quay chi tiết về cái quán của mình dạ. thì em mong muốn gì uh, cái quán của mình luôn mọi người biết đến để phục vụ bà con nghèo ở đây thì em có thể em nói lên video của, của, của anh ạ à. à dạ dạ thật sự là trong tâm em chỉ mong muốn là càng có nhiều cô bác anh chị em mình uh, cứ hằng buổi trưa từ thứ hai tới thứ sáu 10 giờ rưỡi mình về đây ăn trưa cùng nhà ăn tại vì uh, trong tâm em chỉ muốn là gieo hạt giống ăn chay thôi thì em cũng là người ăn chay trường thì em muốn bà con ai cũng được ăn chay như em và vì những cái em nấu là những cái em ăn nên bà con có thể yên tâm về cái khẩu vị và sau khi em mở cửa bao nhiêu tháng đó thì ai cũng nhận xét là khẩu vị ở đây đậm đà bà con thích ăn đặc biệt là những cái món kho dạ nên mong anh chị ai mà có phát tâm ăn chay thì có thể về đây và em cũng mong là trong tương lai thì sẽ tới một ngày nào đó là em không cần phải trả tiền nhẹ rồi anh cũng mong là dạ chỉ mong cái đó là lớn nhất là không ừ. phải trả tiền nhà hiển nhiên tháng nào mình cũng nấu điều điều mình không cần phải trả tiền nhà cái đó là ước mơ lớn nhất của em thì ở đây thì chủ yếu là cái tâm của em là dạ. là thăm giúp bà con những cái món ăn à, à, bà con khắc ăn dạ. chỉ chưa à, bà con về chai với số đó dạ. thì à, sợ nhất là tiền nhà em nói đúng rồi dạ. một tháng quay 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 cái là tới dạ, liền chứ ở đây thì không tới. có cái doanh thu gì cả chị là dạ. Dạ. đó Bây giờ em, thì... uh, em dự định là sắp tới em sẽ nhận nấu những cái đồ ăn từ thiện luôn Có nghĩa là có những anh chị, những cái doanh nghiệp á ừ. Cần nấu những cái khoản cơm từ thiện có thể đặt ừ. ở đây luôn Em nhận nấu luôn à. Đặc biệt giá cả em ấy tùy hỷ ừ. Thì uh, các anh chị cô chú đặt ở đâu giá như thế nào thì có thể đem giá đó qua Hoặc là nói chung là trả em bao nhiêu dịch cũng được Tại vì sẵn thì em cũng nấu luôn ừ. Và uh, bà có mọi người đi gieo duyên thì ừ. em cũng gieo duyên lại cho mọi người và mọi người đi gieo tiếp ừ. thì em cũng mong muốn là sắp tới mà mọi người mà có nhu cầu đặt cơm chay từ thiện thì có thể về tới em và em cũng đang học làm các loại chả chay các ừ. loại đồ ăn chay để vừa phục vụ cho bà con và vừa bán cho ai có nhu cầu luôn nên uh, bà con ai có nhu cầu ăn chay có thể tới em ngoài ăn vẫn có thể mua các loại thực phẩm chay ừ. em đang học ừ. bây giờ em nói cho dạ. địa chỉ của em Dạ. rồi họ muốn liên lạc với em để đặt những cái xúc ăn chay tập thể hoặc là người ta muốn đặt để em đi giao cho người ta đó dạ. thì em nói rõ và ừ. chi tiết trên cái video của anh để dạ. người ta biết đến cái quán quán chay quán chay không đồng của mình ha em có thể dạ, địa chỉ của nhà ăn tụi con là ở số 1 a lý thánh tôn và khúc đường một chiều ở gần chùa nghĩa phương và dạ, bà con thì thường hay đi lộn qua cái đường phía bên kia vòng xoay nhưng mà con là nằm ở cái cửa điện lực chạy vô tầm mấy trăm mét nằm bên tay phải ngay hàng me là thấy nhà ăn tụi con và sắp tới là con sẽ nhận đặt thêm đồ ăn chay cho các doanh nghiệp các cá nhân muốn phát cơm từ thiện có thể đặt tới ở chỗ con và giá thì là giá tùy hỷ ờ, các doanh nghiệp hoặc là bà con muốn đưa giá ra bao nhiêu vẫn được và chỉ cần lên trước cho con tầm 1 tới 2 ngày để con chuẩn bị và để con tìm thêm người để tới phụ làm cái khâu đó đặc biệt là con cũng đang tự học làm các món chả chay các loại thực phẩm chay thì mong là sắp tới sẽ được mọi người đón nhận cái những cái sản phẩm này của con dạ rồi bây giờ bây giờ phương, em em đi vô với anh ạ à. chào chị rồi chào chị chị hay tới quán mình ăn không rồi ăn ở đây như thế nào ngon hả à, rồi chị chị bán chị đi mua dây chai đúng không ừ, mua dây chai đi dây chai ở đây rồi chị là cũng là dạ cũng đi dây chai luôn à dây chai luôn hả ở đây thì không gian cũng mát đó ha quạt rồi nó mát rồi cố gắng thì tới đây ăn cho nó đỡ tiền nha chứ ngày lượm dây chai với mua dây chai thì cũng đâu bao nhiêu đâu một ngày đâu bao nhiêu mà ngày, ngày chị kiếm 
đi làm cỡ nếu mà ngon thì được trăm trăm rưỡi mà trăm máy thì bình thường thì trăm năm mươi chục cả dạ yeah. tới đây thì ăn nó đỡ tốn tiền ha thì đây cũng rất là vui vẻ dạ cố gắng thì kêu nhiều người tới đây ăn nha À, bạn của mình thì đó dạ. có mấy chị em cứ thường thường cứ rú nhau xuống đây ăn nhỉ dạ mấy chị em có hai chị em cho mấy có hai chị em mà còn bữa sau chị chị bữa, bữa, bữa sau rủ mười mấy hai mươi người gì đó dạ, nha dạ. về quê đó hả à rồi gặp mấy bạn vé số đó chị trên đường chị đến cái quán cơm không đồng nè rồi rủ bà con vé số rồi tới đây ăn cho nó vui ngồi nói chuyện nữa bất mệt mỏi hả chị ha thôi chị ăn đi ha rồi chị ăn ha rồi hôm nay thì anh cũng quay lại với em cũng bán một cái tin vui thì bây giờ hôm anh quay đó thì cái cô việt kiều ở canada gửi cho anh 2 triệu đồng với 100 trăm kg gạo đây bây giờ anh sẽ phụ em ha rồi đây là 100 trăm kg gạo anh sẽ đinh vô cho em rồi chỗ nào đâu anh đỏ dạ, đây ha để cái bàn trong rồi không có ai thì phương như mấy em nhân viên này ở đây mấy mấy em thì nữ thôi không ai phụ như Rồi hết chưa? Dạ, hết rồi. rồi Rồi anh treo cái số tiền này ha Dạ Đây bây giờ em anh cầm tay rồi Dạ à, Em coi lại cái số tiền này là 2 triệu Em coi lại giùm anh ha Dạ Của cô Việt Kiều Canada Dạ con nhận đủ 2 triệu ạ à. Rồi ok ha Dạ Thêm 100 đô la này Của cô đấu Dạ 100 đô của cô đấu Dạ Rồi Dạ, rồi em đọc lại cho nó chính xác cái số tiền anh em vừa trao cho em Dạ con vừa nhận của anh Phương là 100 đô la từ cô Đấu và 2 triệu uh, từ một mạnh thường quân ở Việt Kiều Úc ạ à. Việt Kiều Canada à, Việt Kiều Canada luôn ạ À gì ha Dạ Rồi em có, có nói gì với dạ, mạnh thường quân không Thành tâm thì con cảm ơn uh, các cô các chú ở phương xa nhưng mà có thể nhìn qua hình ảnh thôi mà tin tưởng và uh, ủng hộ cho con như vậy thì đó là một động lực rất là lớn để con tiếp tục và duy trì nhà ăn ở đây Rồi Dạ Bây giờ thì Phương cũng đã trao gạo và tiền của Mạnh Thường Quân Phương cũng chỉ là cầu nói thôi Đã dạ. trao hết rồi ha Dạ Rồi mong rằng cái video này đó nhiều người biết đến cái quán của mình Dạ Rồi các tập thể đó có muốn đặt chay hay là nơi nào tới đây thì em cũng đặt chay Em được có thêm có cái cái nguồn vốn để em duy trì dạ. cái, cái quán của mình ha dạ. Rồi bây giờ thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con các bác xem Một lần nữa Phương xin chào và hẹn gặp lại